ஒலியானது காற்றின் வழியாக அல்லது எந்த ஒரு ஊடகத்தின் வழியாகவும் பரவும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒலி எப்படி உருவாகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருள் அதிர்வடையும் பொழுது அதை சுற்றி இருக்க மூலக்கூறுகளுக்கு அந்த அதிர்வுகள் கடத்தப்பட்டு ஒலியானது பரவுகிறது அப்படி பரவும் போது என்ன நடக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதிர்வு அடையக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு அதன் அருகில் உள்ள மூலக்கூறை மோதும் போது அந்த அதிர்வானது அடுத்த மூலக்கூறுக்கு கடத்தப்படுகிறது அதிலிருந்து அடுத்த மூலக்கூறுக்கு அதிர்வுகளின் வழியாக படிப்படியாக கடத்தப்படுகிறது ஒரு மூலக்கூறும் அடுத்த மூலக்கூறும் மோதும் போது அவ்விடத்தில் தோன்றக்கூடியது இருக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கடத்திய பிறகு பழைய நிலைக்கு திரும்பிய மூலக்கூறுகள் தளர்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி இருக்கங்களாகவும் தளர்ச்சிகளாகவும் தான் ஒலியானது ஒரு ஊடகத்தின் வழியாக கடத்தப்படுகிறது ஒரு ஒலி மூலம் ஒரு சுவர் இடையில் காற்று நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் ஒலி மூலத்திலிருந்து உருவாகக்கூடிய ஒலி அதிர்வுகளானது காற்றின் வழியாக கடத்தப்பட்டு சுவரை சென்றடைவதாக கொள்ளலாம் இங்க அந்த காற்றும் சுவரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவரை விட காற்றானது ஒரு அடர்வு குறைந்த ஊடகம் ஒலி மூலத்திலிருந்து உருவாகக்கூடிய ஒலி அலைகளானது காற்று மூலக்கூறுகளுக்கு கடத்தப்பட்டு இறுக்கங்களாகவும் தளர்ச்சிகளாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடத்தப்படுகிறது அப்படி கடத்தப்படும் ஒலியானது சுவரின் மீது மோதும் போது இறுக்கங்கள் தான் அந்த சுவரின் மீது ஒரு விசையை கொடுக்கிறது நியூட்டனின் மூன்றாவது விதிப்படி அந்த சுவரானது பெற்றுக்கொண்ட விசைக்கு சமமாக ஒரு எதிர் விசையை அந்த இறுக்கங்களின் மீது செலுத்துகிறது அப்படி ஒரு விசை உருவாகும் போது அங்கும் இறுக்கங்களை உருவாகிறது அடர்வு குறைவான ஊடகத்தில் இருந்து அடர்வு அதிகமான ஊடகத்தின் மீது ஒளியானது மோதும் பொழுது இறுக்கங்களாக மோதி இறுக்கங்களாகவே எதிரொலிக்கப்படுகின்றது Thank you.